Ancora un cordiale saluto e ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Parliamo in prima pagina di viabilità di autostrada 13, la terza corsia si farà ma solo fino a Monselice. Sentiamo. La terza corsia in A13 si farà. C'è il via libera della regione, ma solo da Padova a Monselice, ovvero fino al confine con il Polesine, che in questa prima fase rimarrà escluso. Il comitato tecnico che si occupa della valutazione di impatto ambientale ha dunque fatto il, dato il proprio parere favorevole al progetto di Autostrade per l'Italia, con l'obbligo di garantire la tenuta degli argini e di inserire misure di sicurezza idraulica per i terreni che corrono lungo il tracciato dell'autostrada. La società Autostrade ha dunque il via libera per il progetto di allargare la A13 dal nuovo svincolo di Padova Sud fino al casello di Monselice. Un progetto da 167 milioni di euro, a cui avranno aggiunti poi 6 milioni e 300 mila di progettazione, per allargare il tratto di 12,25 km a tre corsie per senso di marcia, ognuna da 3,75 m di larghezza, più una corsia di emergenza da 3 m. Nel progetto è prevista anche la demolizione e la ricostruzione di 12 dei 13 cavalcavia esistenti e l'adeguamento degli svincoli dei caselli di Monselice e Terme Ugane, oltre a quelli dell'area di servizio di San Pelagio. Contestualmente va detto che la regione Emilia-Romagna sta valutando il progetto per la terza corsia nel tratto compreso tra Bologna e Ferrara Nord. Parliamo adesso di canapa, una coltivazione rimasta nell'oblio per più di 50 anni, soppiantata dall'impiego intensivo in agricoltura di mais e soia. Una pianta che fino a pochi anni fa si conosceva essenzialmente per le sue fibre tessili. Ma è giunto il tempo della rinascita e oggi sono più di 2000 gli impieghi che la canapa, la canapa può avere. Dal tessile all'alimentazione a quelli più innovativi come gli ecomattoni di canapa da utilizzare nella bioedizione. In una visione tutta nuova che inserisce questa coltivazione nel settore di nicchia e a riscoprirla sono i giovani imprenditori che sposano la filosofia della coltivazione di una pianta che mantiene vivo e in salute anche il capitale di un agricoltore, ovvero la sua terra. È il decollo della filiera della canapa, coltivazione che ha preso piede nell'ultimo lustro in Veneto. Oggi si contano 250 ettari di terreno coltivati da 25 aziende di cui 30 ettari nel Padovano con 10 aziende attive a dare dimostrazione appunto della versatilità di questo prodotto dai mille usi. In tale direzione col Diretti Padova sta coordinando in collaborazione con Asso Canapa Veneto la filiera e mettendo in rete agli agricoltori interessati le, alle opportunità di integrazione del reddito. Andiamo adesso a Porto Tolle. Nasce Bike Book, un libricino contenente tutti gli itinerari cicloturistici che si possono percorrere nel vasto comune di Porto Tolle. Lo presentano l'assessore al turismo Michela Ferrarese insieme alla giovane collaboratrice per la Modena con Stefano Casellato e Irene Tamburin di Acqua, la COP di guide ambientali che ha collaborato alla realizzazione del progetto. Questo è il risultato finale di una progettualità iniziata nel 2015 con il percorso Le strade raccontano la storia ispirata all'alluvione del 66, spiega l'assessore. Questa nuova creatura, oltre ad avere un comodo libretto in cui sono racchiusi i sei percorsi ciclabili proposti, punta sulla tecnologia. Utilizzando il codice QR i turisti potranno usufruire di un supporto GPS. Oltre a percorso dedicato all'alluvione del 66 ci sono altre 5 opzioni, l'anello della Donzella e i suoi 66 km, il giro dell'isola di Cavenier e quello dell'isola di Camerini, il più breve con i suoi 25 km ma ancora la via del riso inaugurata quest'anno, il percorso legato all'industria metanifera e subsidenza. Accanto ad ognuno la durata e la difficoltà con indicato pure il tipo di strada, se a traffico misto piuttosto che con sfondo asfaltato o meno e sulla mappa indicate le varie tappe anche di luoghi iconici della delta che si andranno ad incontrare. 
Adesso torniamo a Padova, parliamo di cambiamento climatico, la saggezza permetterà di salvare il pianeta. Ascoltiamo l'intervista di Marco Corazza all'ingegnere Dal Paus, docente dell'Università di Padova. Siamo con l'ingegnere Dal Paus, già docente dell'Università di Padova, un forum mondiale dei giovani in cui si parla di cambiamento climatico, si parla di quello che sta avvenendo, non si sa quello che accadrà in futuro forse, però lei, eh, ingegnere, ha ribadito che si è costruito comunque già molto e lo si è fatto male. Dobbiamo aver paura di questo territorio, allora, di questo clima? No, io credo che dobbiamo prestare attenzione. Poi le situazioni, alcune almeno, si possono affrontare, devono essere però affrontate con capacità e soprattutto saggezza. Forse nel passato è mancata la saggezza. Che cosa si può fare e che cosa possono fare in questo caso i consorzi di bonifica, le istituzioni stesse? Beh, io credo che dovrebbe essere prestata attenzione a queste previsioni che diciamo, hanno ovviamente un grado di incertezza ma eh, presentano scenari che sono preoccupanti per il nostro territorio perché eh, i, i, le previsioni attuali sembrano essere confermate dalle osservazioni sperimentali e quindi queste indicazioni che vengono sull'innalzamento del livello medio del mare sono da guardare con una certa attenzione e destano anche preoccupazione perché i valori di cui si parla per il nostro territorio sono preoccupanti, si parla di una cinquantina di centimetri di innalzamento del livello medio del mare per la fine del secolo ed è un, un valore che desta un po' di preoccupazione, credo. Significherebbe Venezia, ma anche gran parte del litorale, che è la prima industria del Veneto, fondamentalmente sott'acqua? Beh, eh, sott'acqua no, ma eh, significa eh, necessità di guardare alle difese, perché già attualmente buona parte del territorio costiero è eh, a livelli eh, inferiori a quelli del medio mare, ma questo innalzamento metterà o potrebbe mettere in crisi le difese costiere, potrebbe mettere in crisi le arginature nell'ultima nell parte del corso dei nostri fiumi e quindi a, a questi problemi bisognerebbe appunto guardare con direi eh, coscienza. Che cosa si può fare allora per difenderci da questo mare che si sta innalzando? Io penso che sia necessaria innanzitutto una ricognizione sullo stato effettivo delle difese che già esistono e questa ricognizione dovrebbe permettere di individuare le posizioni più delicate, più deboli e su queste bisogna, o bisognerebbe intervenire predisponendo per tempo i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere che eh, probabilmente si dovranno realizzare. Il Consiglio Comunale di Corbola in onore ha esaurito le sue questioni tecniche. Sei punti all'ordine del giorno sono stati approvati dalla maggioranza. Tra queste la revisione delle partecipate ed il prospetto di conciliazione del conto economico e del conto del patrimonio per il 2016. Come ha spiegato il segretario Gerlando Gibillaro, il nostro comune, essendo sotto i 5.000 abitanti in questi anni, non era tenuto ad approvare la contabilità economica poiché dal 2018 sarà obbligatorio è stata fatta una sperimentazione che si rivelerà utile per l'ufficio ragioneria è stata poi effettuata una variazione di bilancio con spostamento di piccole somme dai capitoli inutilizzati a quello relativo alle manutenzioni dell'ufficio tecnico che necessita di essere rimpinguato l'unico punto votato all'unanimità è stata la convenzione per la protezione civile con il gruppo intercomunale 
di cui fa parte Corbola con Ariano e Taglio di Po, associarsi a quello dei sette comuni delle aree interne con capofila a Portovino, è stato quindi un importante provvedimento, il segretario ha reso noto il controllo effettuato dalla Corte dei Conti, non sono stati rilevati problemi con raccomandazioni ai comuni polesani di monitorare il debito di Polesine Acque in maniera tale che questo sia onorato e che i proventi delle sanzioni siano utilizzate per la sicurezza stradale. Andiamo adesso a Teolo, sarà la capienza dei parcheggi, la grande incognita dell'antica fiera di Bresseo, una delle manifestazioni più imponenti per estensione e partecipazione del calendario della provincia. L'afflusso a questa festa di migliaia di visitatori che trasformerà dal 6 al 10 ottobre prossimo i circa 3 km della provinciale Uganea di Villa Lui a Treporti in un enorme parco di divertimenti, mostre, esibizioni e spettacoli ha costretto l'amministrazione ad utilizzare l'intera area ridosso di via Lombardo in un enorme posteggio. Sarà addirittura istituito un servizio navetta gratuito per accompagnare e riportare a destinazione le persone costrette a dirottare la macchina oltre i confini della fiera. Identica operazione per la ricerca delle aree di sosta sta per essere conclusa sul fronte opposto della provinciale dove sarà addirittura affittato un terreno agricolo privato per accogliere i mezzi in arrivo. Bresseo come ogni anno sarà off limits per i mezzi di linea e per il traffico di attraversamento. I collegamenti con Torreia e con il resto della zona collinare saranno assicurati lungo l'IA via Liviana, mentre sarà chiusa al traffico, escluso quello dei mezzi di emergenza, dalle 7 alle 22 di domenica 8 e lunedì 9 ottobre l'intero tratto di via K. Boldù. Sul fronte opposto i mezzi in arrivo a Bresseo dai Colli saranno dirottati su Monte Merlo. Adesso andiamo a Taglio di Po, è trascorso circa un anno dal terremoto in centro Italia e la somma raccolta a Taglio di Po con diverse iniziative, con il coinvolgimento di enti e associazioni ad devolvere a quei territori non è ancora stata portata a compimento. Oggi l'amministrazione comunale ha convocato le associazioni che hanno contribuito alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma allo scopo di decidere definitivamente la loro destinazione. Il motivo di questo questa decisiva riunione, afferma l'assessore Davide Marangoni, è legata al fatto che nell'ultimo incontro di comune accordo con le associazioni partecipanti si è concordato di attendere ancora in quanto la situazione in centro Italia non era chiara visto il continuo persistere dello sciame sismico. Ricordo che a distanza di qualche mese il terremoto ha colpito gravemente anche la città di Norcia e il suo territorio, ora la situazione si è stabilizzata. Visto il tempo trascorso, che è stato caratterizzato da una lunga campagna elettorale, dall'emergenza maltempo e da altre situazioni complesse, conferma ancora Marangoni, abbiamo deciso di riprendere in mano questa questione che era rimasta in sospeso e, insieme alle associazioni, di portarla a termine come avevamo promesso alla cittadinanza. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo. Ben ritrovati amici del Centro Medio Italiano, si avvicina il mese di ottobre e con esso la stagione autunnale entrerà nel vivo. Il nostro paese è solitamente caratterizzato dal passaggio di perturbazioni atlantiche, ma anche di qualche colpo di coda estivo, le tipiche ottobrate. Non dimentichiamoci poi delle nebbie che in determinate condizioni meteo possono tornare a farla da padrone su coste e pianure. Vediamo allora una prima tendenza meteo per il prossimo mese di ottobre. Per elaborarla utilizzeremo le uscite dei modelli climatici. Secondo gli ultimi aggiornamenti, anomalie di pressione positive potrebbero interessare l'Atlantico e parte dell'Europa occidentale, mentre anomalie negative potremmo ritrovarle soprattutto tra Europa orientale e Mediterraneo orientale. Durante questa configurazione meteo, il prossimo mese di ottobre potrebbe essere ancora piuttosto dinamico, con una serie di impulsi atlantici pronti a sfilare sull'Europa e a tratti anche sul Mediterraneo. Non dovrebbe comunque mancare qualche espansione dell'anticiclone delle Azzorre, con clima più mite, ma anche umido, con nebbie e foschie nei bassi strati. Sull'Italia ci attendiamo dunque temperature in media o poco sopra, e precipitazioni anch'esse in media o poco sopra, specie sui versanti occidentali. Trattandosi solo di tendenze medio sul lungo periodo, vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti per ulteriori dettagli. Un saluto da parte del Centro Mario Italiano.
Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.